the pillar uh, that we have in Portugal for education is the inclusive education. So building a school for every and each student, regardless uh, their backgrounds, their particular situation, social situation. So a school, inclusive school is a school that receives all the students to, to get a quality education and to prepare them uh, as citizens. Uh, in this very complex society. At the government level, at the policy level in Portugal, it was decided by the Council of Ministers to invest um, hundreds, millions of euros in buying computers uh, for all the students, for all the teachers, um, having a huge national program for teacher professional development in terms of digital conferences and producing digital resources adapted to the curriculum that we have. That means to get better conditions for our students uh, to learn. intéressant de ressortir cette conférence avec des convictions qui ne sont pas euh, simplement les nôtres en France ou celles de Réseau Canopé, mais qui sont partagées, c'est-à-dire la nécessité euh, d'engager euh, les enseignants, les élèves euh, dans l'apprentissage de compétences numériques, de digital skills, mais qui ne sont finalement pas à opposer aux compétences traditionnelles qu'on peut qualifier comme telles, je donnais l'exemple de l'écriture et de la lecture, de l'interaction entre humains, des compétences de communication, d'esprit critique, de collaboration, d'exigence quant au rapport aux sources d'informations, eh on voit bien que toutes ces compétences et toute cette nécessité d'engager cela dans nos apprentissages ou dans la manière de former les enseignants, nous le partageons en Europe. Donc ce sont des valeurs européennes, je crois, qu'on qu porte dans cet environnement extrêmement complexe et bouleversé, notamment par la technologie.